మరి యొక్క సమయంలో ఏసు ప్రేమాస్వరం అనేటటువంటి టీవీ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం ద్వారా మీ గృహాలకు రావడానికి దేవుడు సహాయపడినందుకే ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మహింపరుస్తూ ఉన్నాను మరి యొక్క అంశాన్ని మనం ధ్యానించకపోవడము తల ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుని ఇంకొక మరొక అంశాన్ని ధ్యానిద్దామని ప్రభు పెరట తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాము మా పరిశుద్ధులైనటువంటి మా పరమ తండ్రి మరొకసారి మీ కొందనాలు స్థుతులను చెల్లించుకుంటా ఉన్నాను మరొక సమయంలో మీ పాద సన్నిధిలో చేరి విధంగా ప్రార్థించేటువంటి గొప్ప భాగ్యం మీరు అనుగ్రహించినందుకే వందనాను స్తోత్రాలు దేవ మరి మీ ప్రజలకు కావలసినటువంటి లేఖన భాగములను మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తన నిలబడుతున్నటువంటి దాస్తు కట్టుబడిన ఏమాత్రం అర్హత వ్యక్తిని ఒప్పుకుంటున్నా మీ సిలువు చాట్ను మరుగుపరచండి మీ వాక్యానుసారంగా మీ ప్రజలైనటువంటి వారితో దేవ మరి మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి మీ వాక్యం మమ్మల్ని బ్రతికించేదని దేవ మరి మీ వాక్యం ద్వారా మేము ఆదరించబడతామని ప్రభు మీ వాక్యం ద్వారా మేము పోషించబడతామని మీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక తండ్రి యోహాన్ సువార్త మొదట అధ్యాయం ప్రకారంగా అది అంది వాక్యము వాక్యము దేవుని యొద్ధ వాక్యము దేవుడే మీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది తండ్రి కనుక వాక్య స్వరూపైనటువంటి దేవ నాతో మాతో మీరు మాట్లాడి దేవ మరి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకుని సమస్తమైనటువంటి ఆధిపత్యమును ఘనత మహిమ ప్రభావం వరకు మీకు ఆరోపించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన శక్తివంతమైన నాములు స్థుతించి ప్రార్థించి బ్రతమని వేడుకొంచున్నాను మా పరమ తండ్రి ఆమె ఉంచుతండి ప్రార్థనలు ఎక్కించిన అందరికి కూడా దేవుని పిల్లలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మనము మతి సువార్త ఐదవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన నుంచి నేను చదివి వినిపిస్తూ ఉన్నాను నజరేతను విడిచి జబులును నెఫ్తాలేని దేశములో ప్రాంతంలో సముద్ర తీరం అందరి కపెన్హోమునకు వచ్చి కాపురముండెను జబులోని దేశము నఫ్తాలి దేశమును యార్ధానుకు అవతలున్న సముద్ర తీరమున అన్యజనులు నివసించు గలలియాయు చీకటిలో కూర్చుని ఉన్న ఉన్న ప్రజలకు గొప్ప వెలుగు చూచిరి మరణ ప్రదేశములోను మరణ ఛాయలను కూర్చుని ఉన్న ఉన్న వారికి వెలుగు ఉదయించి అని ప్రవక్త అయిన ఎషియా ద్వారా పలుకుబడినది నెరవేరినట్లుగా ఇలాగూ జరిగాను అప్పటి నుండి యేసు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది గనుక మారు మనసు పొందిరని చెప్పుచు ప్రకటింప మొదలు పెట్టిన రాయబడింది మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జన్మించిన తర్వాత ఒక వయసు మనం చూసినట్లయితే ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన పరిచర్య ప్రారంభించడం జరుగుతూ వచ్చింది ఆయన పరిచర్య ప్రారంభించిన తర్వాత మరి ప్రారంభానికి ముందుగా ఆయన మరి నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినట్లుగా వాక్యంలో మనం చూస్తాము తర్వాత అపవాది తనని శోధించడము అనేక రకాలైనటువంటి శోధనల ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని లోబరుచుకోవాలని చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు వాక్యం ద్వారా అపవాది యొక్క ప్రతి ప్రశ్నకు ఆయన జవాబు చెప్పిన తర్వాత మనం చూస్తాం తర్వాత మనం చూసినట్లయితే పన్నెండవ వచ్చి నుంచి అవుతున్న యోహాను చెరపట్టబడిన యేసు విని గలిరియాకు తిరిగి వెళ్ళండి రాయబడుతూ వచ్చి కనుక ఆయన మరి ఆ యొక్క ప్రదేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు మనం చూస్తాము నజరేతిని విడిచి జబులును నఫ్తాల్ అని దేశ ప్రాంతంలో సముద్ర తీరం అందని కపెన్ హోమునకు వచ్చి కాపురం ఉన్నని రాయబడింది కనుక ఆయన ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా ఎలాంటి ప్రదేశంలో ఆయన నివసిస్తూ వచ్చారని కనుక మనం చూసినట్లయితే అంతేకాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదని మనం చూసినట్లయితే వారందరూ కూడా ఎలాంటి వారిగా ఉన్నారు అంటే మరణ ప్రదేశంలోను మరణ ఛాయలోను కూర్చున్నటువంటి వారిగా వారి యొక్క జీవితాలు ఉన్నట్లుగా మనం వాక్యంలో మనం చూస్తాము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎవరి జీవితాల్లో అయితే ఆయన లేని వారిగా ఉంటారో ఎవరి యొక్క హృదయాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నివసించకుండా ఉంటారో వారి యొక్క జీవితాలు తర్వాత వారి కుటుంబాలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉందంటే వారు మరణ ఛాయలోను చీకటిలోను వారు నివసించేటటువంటి వారి గురించిన వాక్యం సెలవిస్తాం అందుకని మనం చూసినట్లయితే యోహన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి అనేకమైనటువంటి నామములు అనేకమైనటువంటి పేర్లు ఆయనకి కలిగి ఉన్న కలిగి ఉన్నటువంటి దే మరి ఆయన అనేక పేర్ల ద్వారా పిలవబడుతూ వచ్చారు అయితే ఆయన మరి వాక్యమైనటువంటి దేవుడని ఆయన వెలుగైనటువంటి దేవుడని కూడా లే లేఖన భాగాలు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా మనం చూస్తే ఆది కాండంలో మొట్టమొదట దేవుడు మరి వెలుగు కమ్మని పలుకుగా అది కలిగిందని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కనుక ఈ మాటలను మీకు ఎందుకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నానంటే 
మనము దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చాము ప్రభు సన్నిధిలో మనము ప్రవేశించి ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము అయితే ఇంకా అనేక మంది ఎవరైతే రక్షించిన బలైనటువంటి వారు ఉన్నారో వారు ఇంకా మరణ ఛాయల్లో ఉన్నారని వాక్యం సెలవిస్తాం ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి ప్రియ సహోదరుడా ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా మరి ఏసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని గ్రహించలేని వాడిగా ఆయన నువ్వు సొంత లక్ష్యంగా అంగీకరించలేని వాడిగా ఉంటే నీవు మరణంలో ఉన్నావని వాక్యము సెలవిస్తాం మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే వివాహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయంలో ఏసు ప్రభువార్ దగ్గరికి ఒక మరి పరిషయుడు యూదుల అధికారి అయినటువంటి నికోదేము అనేటటువంటి పరిషయుడు ఒక ఆయన దగ్గరికి రాత్రి పూట కాలంలో వచ్చినట్లు రాత్రి సమయంలో వచ్చినట్లుగా వాక్యంలో మనకి రాయబడి ఉంది మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఆయన మరి ఎందుకు వచ్చారంటే ఏసు ప్రభువారిని కలుసుకోవాలని ఆయనతో మాట్లాడాలి అంతేకాదు దేవుడు నీకు తోడై ఉంటేనే కానీ ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యాలు నీవు చేయలేవని ఆయన్ని మహిమపరచడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మరి ఆ నికోదేముతో చెప్పినటువంటి మాట ఒకటే నీవు క్రొత్తగా జన్మిస్తేనే కానీ దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేవు అని పరలోక రాజ్యాన్ని కనీసం చూడలేవని ఏసు ప్రవారు చెప్తా వచ్చింది మనం చూసినట్లయితే అసలు ఆయన పరిస్థితి ఏంటి అంటే మనం చూస్తే నికోదేము పరిచయుడు తర్వాత ఆయన మరి ఇస్రాయేలు ప్రజలకు బోధకుడై ఉన్నాడు కానీ క్రొత్త జన్మ అనుభవం అనేది తాను పొందుకున్నటువంటి వాడు ఉన్నట్లుగా వాక్యం సెలవిస్తాం తర్వాత యేసు ప్రభు వారు ఆయనకి సువార్త దేవుని యొక్క కార్యాల గురించి ఆత్మ యొక్క కార్యాల గురించి పరిశుద్ధాత్మలు చేసేటటువంటి ఆ గొప్ప కార్యాల గురించి ఆయన చెప్పినప్పుడు అవన్నీ మనకి ఇక్కడ రాయబడతా వచ్చింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలామంది చదివినటువంటి వారు విన్నటువంటి వారు అయితే నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే నువ్వు ఇంకా యేసు ప్రభు వారి అందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నీవు ఇంకా కూడా మరి నీవు మరణములో ఉన్నట్లే మనం చూస్తాము యోహన్ సువార్త ఐదు ఇరవై నాలుగు ప్రకారంగా మనం చదివినట్లయితే ఏసు ప్రభు వారి ఎందు ఎవరు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు మరణం నుంచి దాటించబడి జీవంలోనికి వారు మరి దాటించబడుతూ వచ్చారు మరణము తప్పించబడి జీవంలోనికి దాటించబడుతూ వచ్చారని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది కనుక నీవు ఇంకా ప్రభువుని విశ్వాసం ఉంచలేని వాడిగా ఉన్నట్లయితే మరి ఈ రోజే నువ్వు ప్రభుని విశ్వాసం ఉంచితే ప్రభు నిన్ను మరణాన్ని తప్పించి జీవంలోనికి దాని ఒకవేళ నువ్వు అనుకోవచ్చు ఈ లోక సంబంధమైన మరణం గురించి తను చెప్పడం అనేది కానీ యేసు ప్రభు వారి యొక్క విశ్వాసం ఉంచి వారు మరి ఆ యొక్క రెండవ మరణాన్ని తప్పించుకునేవారు ఉంటారు ప్రతి మానవుడు కూడా మరి ఈ శరీరంతో జన్మించినటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడా మరణించవలసిన వాడే కానీ ఆ మరణించినటువంటి ప్రతి ఒక్కడు ఒక్క ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒకనొక దిన దినాన్న యేసు ప్రభు వారి యొక్క మరి ఆ యొక్క సింహాసనం ఎదుట మనం అందరము నిలవబడవలసిన వారిగా ఉన్నాము ఎవరైతే ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా జీవించారో వారి ఎందు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రభు కొరకు మరి దేవునిలో ఆత్మీయంగా ముందు కొనసాగుతూ వచ్చారో వారికి రెండవ మరణము వారి మీద అధికారము లేదని దేవుడు చెప్పడం జరుగుతూ వచ్చి మనం చూస్తాం చూడండి ఆ మాట నుంచి చదువుతున్న ఐదవ అధ్యాయము యోహాన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుతుంది నా మాట విని నన్ను పంపిన వాడిని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాడు నిత్య జీవము గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అంటే దేవుని యొక్క మాట దేవుని యొక్క ఆ యొక్క మాటకు ఎవరైతే విధేయత చూపించి ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు మరణం నుంచి దాటించబడి జీవంలోనికి ప్రవేశిస్తారని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రమాపత్రిక ఎనిమిది ఒకటి ప్రకారంగా క్రీస్తు ఏస్తున్నందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి అని లేదని ప్రభు యొక్క వాక్యం సెలవిస్తాం ఇందాక మీరు గుర్తు చేసిన సందర్భం గురించి కూడా మనం ఆలోచించినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మరణ ఛాయల్లోనూ మరణ ప్రదేశంలోనూ వారు కూర్చున్నటువంటి వారుగా ఉన్నప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అక్కడికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు వారందరూ అనేక మంది ఆ వాక్యాన్ని విని వారు దేవుని కొరకు సిద్ధపడినటువంటి వారిగా వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి సహోదరుడా సహోదరి నీవు ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభువుని ఇంకా సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించకుండా ఉంటాయి ఒకవేళ అనేక సంవత్సరాలు బట్టి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు కానీ మారు మనస్సు బాప్తిస్మ అనేది నువ్వు ఇంకా తీసుకోలేని వాడిగా ఉంటాయి ఇందా మీకు గుర్తు చేశాను ఆ యొక్క నికోదేమ అనేటువంటి పరిచయుడు గురించి ఆయన కూడా ఇస్రాయేళ్ళకి బోధకుడైనప్పటికీ కూడా తాను మరి ఆ రెండవ జన్మ అనుభవం గురించినటువంటి అవగాహన తను కలిగి లేని వాడిగా ఉంటున్నాడు ఈ దినాల్లో చాలామంది క్రైస్తవులు అనబడిన వారి ఉంటున్నారే కానీ మరి అంటే వాక్య సెలవిస్తుంది పైకి భక్తి గలవారు అని చెప్పొచ్చు దాని శక్తిని ఆశ్రయించలేని వారిగా చాలామంది జీవిస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది పుట్టుకుతోనే క్రైస్తవులుగా అనబడతారు 
కానీ అలాంటి వారు పరలోక రాజ్యానికి ఏమాత్రం వెళ్ళలేరు కానీ వారు యేసుప్రభు వారి యొక్క రక్తములో తమ పాపములను కడుగుకొని పవిత్రపరుచుకుని రెండవ జన్మ కొరకైనటువంటి ఆ యొక్క అనుభవము వాళ్ళు పొందుకుని ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా ఈ లోకంలో జీవించినట్లయితే ప్రభు రాకడలో మరి వారు మరి లేపబడతారు ఒకవేళ చనిపోయిన లోకంలో వారు లేపబడతారని సజీవులు ఉన్నటువంటి వారు కూడా ప్రభుతో మరి ఆ కలిసి ఉంటారని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది కనుక ప్రియ సహోదరుడ నీవు యేసు ప్రభు వారి యొక్క విశ్వాసం ముంచినటువంటి వాడిగా ఉంటే నీవు ఇంకా కూడా మరణంలోనే ఉన్నావని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒకవేళ అది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి మరణం గురించి నేను చెప్పడం లేదు ఆ రెండవ మరణం మనం చూస్తే ఫెడర్ గ్రంథంలో ఆ మాటలు స్పష్టంగా రాయబడతా వచ్చినాయి ఎవరి పేరైతే జీవగ్రంథం ముందు రాయబడినట్టు కనబడదు వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళి అగ్ని గుండంలో వారిని పాడవేస్తారని వాక్యం సెలవిస్తాం అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు వారి యుగ యుగాలు మరి అక్కడ వాళ్ళు ఉండవలసిందని వాక్యం సెలవిస్తాం పరలోకము నరకము కూడా యుగ యుగాలు ఉండేది అది నిత్యము ఉండేవి అయితే నీవు తీసుకునే నిర్ణయం బట్టి ప్రభువును విశ్వాసం ఉంచి ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచి నీ పాపములు ఒప్పుకుని దేవుని ద్వారా పశ్చాత్తాపం పొంది ఆయన కొరకు నమ్మకమైన వాళ్ళని నీ జీవిస్తే యుగ యుగాలు ఆయనతో పాటు జీవించే భాగ్యాన్ని ప్రభువు ఇస్తారు ఒకవేళ నువ్వు అది కాదనుకుని కనుక మరి నువ్వు ఇంకా ఈ లోక సంబంధంగానే జీవిస్తూ ముందు కొనసాగినట్లయితే నీ యొక్క జీవితం కూడా శాశ్వత కాలం ఉంటుంది కానీ అది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే నరకంలో నువ్వు దాన్ని మరి ముగించు నరకంలో దాన్ని కొనసాగించుకోవాల్సిన వాడిగా ఉంటాం కనుక ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభు యొక్క వాక్యం ద్వారా మరొకసారి మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అక్కడ మనం చూస్తాం కపెన్న హోము ఆ ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా గొప్ప వెలుగు కలిగిందని వాక్యం సెలవిస్తాం మరి ఈ నిరాల్లో అనేక మంది దేవుని ప్రజలుగా చేయబడి ప్రభు వాక్యాన్ని వింటూ అనేక మంది దేవుని యొక్క బిళ్ళగా చేయబడుతూ వచ్చారంటే అనేక మంది సేవకులు అనేక మంది వారు తమ యొక్క మరి ఆస్తులను వారికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా మరి విడిచిపెట్టి అనేక మంది మిషనరీస్ వారు వారి యొక్క జీవితాన్ని సమర్పించుకుని వారు మరి పరిచయ చేయడం ద్వారా ఈ రోజున మనం అందరం కూడా వెలిగింపబడుతూ వచ్చాం ఒకవేళ మనం కూడా యేసు ప్రభావాన్ని తెలుసుకోలేనప్పుడు నా మాటకు నేను చెప్పగలను యేసు ప్రభావా నేను కూడా మరి తెలుసుకోలేనప్పుడు నేను కూడా చీకటిలోనే జీవిస్తూ వచ్చేవాడిని చీకటి కార్యాల కొరకు పరుగులెడుతూ ఉండేవాడిని చీకటిలో మరి నా యొక్క రహస్య కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉండేవాడిని అయితే ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారి మాటలు వింటూ వచ్చానో ఆ వెలుగు నా మీద ప్రకాశింపబడినప్పుడు సువార్త అయినటువంటి వెలుగు నా మీద పడినప్పుడు నా యొక్క పాపములన్నీ కూడా ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుంటు ద్వారా ఈ రోజు నేను ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా జీవించడానికి ప్రభు నాకు సహాయం చేస్తా ఉన్నా కనుక నీ జీవితంలో కూడా నువ్వు ఇంకా చీకటిలో జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రభు ద్వారా మరి ఒకసారి మరి మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ఆయన మరి మనల్ని వెలిగించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాను వాక్యం చూసినట్లయితే యోహన్సు వార్త మొదటి అధ్యాయం రాయబడింది మరి మనం చూసినట్లయితే ఆ లోకములో వెలుగు ప్రకాశించింది కానీ లోకం ఆయనను గ్రహించలేదని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది కానీ తన్ని అందరు అంగీకరిస్తారో వారందరికీ కూడా దేవుని కుమారులు అవడానికి ఆయన అధికారం ఇచ్చినని కూడా వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక నీవు కనుక ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి నీ యొక్క జీవితాన్ని అప్పగించుకుంటే నిన్ను ఆయన విడగా చేసుకుంటారో వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది చూడండి ఐదో వచ్చిన చదువుతాను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించినది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండేను దేవుని యొద్ధ నుండి పంపబడిన ఒక మనుషుడు ఉండేను అతని పేరు యోహానం రాయబడుతూ వచ్చింది ఇంకా మనం చూస్తే నిజమైన వెలుగు ఉండిన అది లోకంలోనికి వచ్చును వచ్చుచు ప్రతి మనిషిని వెలిగించినది ఆయన లోకంలో ఉండిన లోకం ఆయన మూలముగా కలిగిన కానీ లోకము ఆయనను తెలుసుకున్నదని వాక్యం సెలవిస్తా కనుక వెలుగైనటువంటి దేవుణ్ణి ఒకవేళ మనం చూస్తే యశుప్రభు వారి కాలంలో ఆయన సువార్త చేసినటువంటి పరిచయ చేసినటువంటి సమయంలో కూడా అనేక మంది ఆయన విశ్వాసం ఉంచలేదు ఆయన ఎంత నమ్మిక ఉంచలేదు యేసుప్రభు వారి సిలువ వేయండి సిలువ వేయండి అని అనేక మంది అరిచినట్లుగా మనం వాక్యంలో చూస్తాం స్వకీయులు ఆయన్ని ద్వేషించినట్లుగా కూడా వాక్యంలో మనం చూస్తాము కానీ ఎవరైతే తను అంగీకరిస్తారు పన్నెండవ నుంచి చదువుతున్నాం తన్ను ఎందరు అంగీకరించారో వారందరికీ అనగా తన నామందు విశ్వాసం ఉంచి వారికి దేవుని పిల్లల ఒకటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించారని రాయబడతారు నువ్వు కనుక దేవుని విశ్వాసం ఉంచితే వాక్యం సెలవిస్తుంది రోమాపత్రికలో మనం చూసినట్లయితే హృదయం మందు విశ్వాసం ఉంచి నోటితోను ఒప్పుకున్నట్లయితే నువ్వు రక్షించబడతా అని వాక్యం సెలవిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరి దేవుని కుమారుడని ఆయన మృతుల్లో నుంచి 
లేపబడ్డారని నువ్వు నమ్మినట్లయితే నువ్వు రక్షించబడతానని వాక్యం సేవిస్తావు నీవు గనక మరి సామాన్యమైనటువంటి మాటలతో ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రభువు నీ కొరకు చనిపోయినటువంటి నమ్మి నీ పాపముల కొరకు ఆయన మరణించి మరి ఆయన మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచిన కనుక నువ్వు నమ్మినట్లయితే నువ్వు రక్షించబడతాను వాక్యం పేతురు మనం చూసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యములులో మనం చూస్తాం అక్కడ ఆయన బోధించినప్పుడు మూడు వేల మంది ఒక్కసారిగానే వారు రక్షించబడ్డారని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అయితే అక్కడ కూడా ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు మరి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టారు జీవాధిపతిని విడిచిపెట్టారని చెప్పేసి ఆయన బోధించినప్పుడు దేవుని కొరకు మరి వారు ఎలాగూ మరి తీర్మానం చేసుకుని జీవించాలనే విషయాన్ని అక్కడ బోధించినప్పుడు వారందరూ కూడా పశ్చాత్తాపడి రక్షణ పొందుటకు మేము ఏం చేయాలని చెప్పేసి వారు అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట ఒకటి నలభై ఒకటి కాబట్టి అతని వాక్యం అంగీకరించిన వారు బాప్తీసు పొందిరి ఆ దిన మంది ఇంచుమించు మూడు వేల మంది మార్చబడి నలభై వచ్చిన కూడా ఇంకనూ అనేక విధమైన మాటలతో సాక్ష్యం ఇచ్చి మీరు మూర్ఖులకు ఈ తరములకు వేరై రక్షణ పొందిన వారికి హెచ్చరించను చూసారా కనుక అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మూడు వేల మంది ఒక్కసారిగా మరి వారు బాప్తిష్టం తీసుకున్నట్లుగా వాక్యంలో మనం చూస్తాం అక్కడ పేదరు కూడా చెప్పిన మాట ఏంటంటే జీవాధిపతి నిలతే దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి మీరు మీ యొక్క పాపములు ఒప్పుకుని మీ హృదయములను సరి చేసుకుని మీరు ప్రభు కొరకు మరి నమ్మకంగా ముప్పై ఎనిమిది కూడా నుంచి అవుతున్నాను చూడండి పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతి వాడు ఏసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిష్మ పొందుడని చెప్పినప్పుడు వారందరూ కూడా అంగీకరించి ప్రభు నామంలో బాప్తిష్టం తీసుకున్నట్లుగా మనం వాక్యాలు మనం చూస్తాం కనుక నీవు ఈ లోకంలో అనేక సంవత్సరాలు బట్టి ప్రభుని వెంబడిస్తున్నా నీవు ఆయన విడగా చేయబడ్డావు ఆయన యొక్క జీవ గ్రంథంలో నీ పేరు రాయబడిందని నువ్వు విశ్వాసంగా చెప్పగలవా ఒకసారి ఆలోచించుకోమని ప్రభు పిల్ల తెలియపరుస్తాను ఎందుకంటే మనం చూస్తాము ఇస్రాయిల్ కాలంలో కూడా ఇస్రాయిల్ ప్రజలు మరి ఆరు లక్షల కాల్బలు వాళ్ళు బయలుదేరి వచ్చినట్లుగా వాక్యాలు మనం చూస్తాం వారందరికీ కూడా ప్రభు ఆహారం ఇచ్చారు వాళ్ళకు తాగడానికి నీళ్లు అనుగ్రహించడం జరుగుతూ వచ్చింది వారిని దేవుడు అనేక పరిస్థితులు నడిపిస్తున్నప్పుడు వారికి పగలు మరి మేఘ స్తంభంగా మరి రాత్రి మరి వెలుగు స్తంభంగా మే వారికి ఉండి వారు నడిపించినట్లుగా వాక్యం సేవిస్తూ ఉంది వారి జీవితాలు అనేక అద్భుతాలు పది అద్భుతాలు ఐగుప్తు దేశంలో చేసి వారిని బయటకు తీసుకొచ్చారు తర్వాత వారికి మరి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వారి పక్షంగా మోసే ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వారికి ఉన్నటువంటి ఇరుకులు ఇబ్బందులు అయితే వ్యాధి బాధ నుంచి వారికి స్వస్థత దయచేయడం జరుగుతూ వచ్చింది కానీ మనం చూస్తాము చివరిలో మరి ఆ యొక్క కణాలలోనికి ప్రవేశించినటువంటి వారు ఇద్దరు మాత్రమే అని రాయబడింది యహోశివ కాలేబులు మాత్రమే వారు ఆ దేశానికి వెళ్ళినట్లుగా మిగిలిన వారందరూ కూడా మరి ఆగిపోయినట్లయితే వారు కూలిపోయినట్లుగా వాక్యాలు మనం చూస్తాం ఎందుకు అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందంటే వారు దేవుడిచ్చిన రక్షణ ఎందు వారి నమ్మిక ఉంచలేకపోయారని వాక్యం సేవిస్తాం ఒకవేళ నీవు దేవుని బిడ్డగా ఉండి నీ కుటుంబంలో నీ తల్లిదండ్రులు రక్షణ పొంది వారు నీ కొరకు ప్రార్థించేవారు ఉండొచ్చు నీ వారితో మరి వారి యొక్క ప్రార్థన ద్వారా నీవు ఆశీర్వదించబడి ముందు కొనసాగుతున్న వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు కానీ నీకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి రక్షణ లేకపోతే వ్యక్తిగతమైనటువంటి మారు మనసు బాప్తిస్మం యొక్క అనుభవం నీకు లేకపోతే గనక నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి ఏమాత్రమో చేరలేమని ప్రభు పేరట మరొకసారి తెలియపరుస్తాను ఎందుకంటే రక్షణ అనేది ఎవరికి వారు దేవుని ద్వారా పొందుకోవలసింది ఎవరికి వారు మరి ప్రభు కొరకు సిద్ధపడి ఆయన రాకడ కొరకు ఆయత్తపడవలసిన వారి ఉన్నామని ప్రభు యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక నువ్వు ఇంకా రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేసేవాడిగా ఉంటే నేను గుర్తు చేస్తాను ఇస్రాయిల్ ప్రజలందరికీ కూడా ప్రభు అన్ని విధాల వారికి అవసరాలు తీరుస్తూ వచ్చారు కానీ చివరిలో ఎలి వారు ప్రవేశించినటువంటి వారు ఇద్దరు మాత్రమే మనం వాక్యాలు మన యహోశివ కాలేబులు వారు మాత్రమే వెళ్తూ వచ్చిన వాక్యాలు మనకు రాయించబడుతూ వచ్చింది మిగిలిన వారందరూ ఏమయ్యారంటే అవిధేయులుగా వారు ఈ రోజుల్లో నువ్వు ఆ మంచి స్థితిలో దేవుడు యొక్క నీ మరి తల్లి మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు ప్రభులందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు అయి ఉండొచ్చు వారు చేసే ప్రార్థనలు నువ్వు ఆశీర్వదించబడిన వారిగా ప్రభు ద్వారా నువ్వు అనేక అవసరాలు తీర్చబడినటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండి నువ్వు ముందు కొనసాగుతూ ఉండొచ్చు అయితే ఈ యొక్క ఆశీర్వాదాలతో నువ్వు సరిపెట్టుకున్నట్లయితే నీవేమాత్రము పరలోక రాజ్యానికి చేరలేవు కానీ నీ యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి పాపమును నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి చీకటికి లేదా చీకటి కార్యాలను విడిచిపెట్టి వెలుగైనటువంటి ఏసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని అంగీకరించినట్లే అంగీకరించినప్పుడే నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి వారసు అవుతావు కనుక ఈ మాటలు నీవు నమ్మినట్లయితే మనం చూస్తా తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారందరికీ కూడా దేవుని కుమారులు ఒకటికి ఆయన అధికారం ఇచ్చిన వాక్యం సేవిస్తాం ఏ భేదము లేదని దేవుడు సేవిస్తూ ఉన్నారు కనుక నీవు నమ్మి 
వెలుగైనటువంటి దేవుడు నీ హృదయంలో తెచ్చుకున్నట్లయితే నీ జీవితం అంతా కూడా వెలిగించబడుతుంది నీవు అనేక మందికి వెలుగుగా కూడా చేయబడతావు నీవు మార్చబడతావు అనేక మంది నువ్వు వెలిగించేవాడు ఒక సేవకు ఇలా చెప్తా వచ్చు అనేక దీపాలను వెలిగించాలంటే ముందు ఒక్క దీపం వెలిగేదిగా ఉండాలంట ఆ వెలుగుతున్న దీపం ద్వారా అనేక దీపాలను వెలిగించగలుగుతావు కానీ ఈ దీపమే ముందు ఆగిపోతే మిగిలిన దీపాలు వెలిగించడానికి శక్తి సరిపో వేసుకోవాలి కూడా చెప్పారు మరి మీరు దీప స్తంభంలా ఉండాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక నువ్వు వెలిగించబడ్డావా నీ ద్వారా అనేక మందిని దేవుడు వెలిగించడానికి ఆశపడుతూ ఉన్నారు అనేక మందిని ప్రభువులో బలపరచాలని ప్రభు వాక్యం ద్వారా వారిని ప్రభులోకి నడిపించాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉన్నారు కనుక నీవు వెలిగించబడి అనేక మందికి వెలిగించబడేవాడు ఒకవేళ నీవు వెలిగించబడి మరి వెలుగు సరిగా లేని వాడు కానీ తాగిపోయిన వాడిగా ఉంచున్నావా ప్రభు యొక్క ప్రభు ఇచ్చిన రక్షణ మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని మనం ప్రభు పెరడు బ్రతిమాలుకుంటా ఉన్నాను లోకంలోంచి పాపములోంచి శాపంలోంచి ప్రభు నిన్ను పిలుచుకుని ప్రభు బిడగా చేసుకోవడం జరుగుతూ వచ్చింది నీవు లోకానికి వెలుగై ఉండాలి తప్ప మరలా చీకటి కార్యాలకి నీకు ఏమాత్రము పొత్తు లేదని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కనుక వెలుగైనటువంటి దేవుణ్ణి మనము కలిగి ఉన్నాం కనుక ఆయన వెంబడించి అనేక మంది ఆ వెలుగులోనికి ఆ జీవ మార్గంలోనికి నడిపించినట్లయితే ప్రభు ద్వారా బల మంచి దాసుడని నువ్వు కూడా అనిపించుకునే భాగ్యాన్ని ప్రభు నీకు ఇస్తారు కనుక ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి సహోదరుడ సహోదరి నీవు కూడా మరి ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆ యొక్క మనం చూస్తాం ఇందాక మీకు గుర్తు చేస్తూ వచ్చాం ఆ మరణకరమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా గొప్ప వెలుగు కలిగిందని వాక్యం సెలవిస్తాం బైబిల్లో చూసిన వారందరూ కూడా యేసు ప్రభావాన్ని అంగీకరించినప్పుడు వారి జీవితాల్లో చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు బ్రతుకుదాం అనేటటువంటి నమ్మకం పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభావాన్ని వారిని దర్శించి వారి జీవితాలను మార్చి వారిని లోకానికి వెలుగుగా చేసి అందుకని యేసు ప్రభావారు కూడా ఆరోహణం అవుతూ ఆయన చెప్పినట్టు మాట్లాడి శిష్యులతో చెప్తా వచ్చా నేను ఆరోహణమై వెళ్తున్నాను నాకంటే కూడా మీరు అద్భుతమైన ఆచరణ కార్యాలు జరిగిస్తారని శిష్యులకి అధికారం ఇచ్చి యేసు ప్రభావారు వెళ్ళినట్లుగా వాక్యాలు మనం చూస్తాం కనుక అలాగ వెలిగించబడిన వారు ఎంతో గొప్ప పరిచయం చేసి ఎంతో గొప్ప దేవుని కార్యాలు జరిగించి ఈ దినాన్ని అనేక మంది రక్షణకు వారు కారణం అందుకనే మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు యేసుప్రభు వారు పుట్టినందు మొదలుకొని కూడా సాతానుడు మరి దేవుని కార్యాలు జరగనివ్వకుండా అనేక అడ్డంకులు తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు ఉంచినాడు అనేక రకాలుగా దేవుని సువార్తను అడ్డగించాలని వాడు ప్రయత్నం చేసేవాడు యేసుప్రభు కాలంలో కూడా హేరోజు రాజు అనేక మంది చిన్నపిల్లలను చంపించినట్లుగా వాక్యాన్ని మనం చూస్తాం అనేక సార్లు యేసు ప్రభావాన్ని కూడా కొండ మీద నుంచి త్రోసి వేయాలని ప్రయత్నం చేసినట్లుగా కూడా మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఆయన త్రోసి వేయాలని కూడా చూసినట్లుగా కూడా వాక్యాలు మనం చూస్తున్నాం అంటే ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నానంటే ఈ విధంగా పరిచర్య సువార్త ముందుకు కొనసాగకూడదని సాధన అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా అనేక మందిని ప్రభు వెలిగించడం ద్వారా వారి జీవితాలలో ప్రభువుకు ప్రాణార్పణగా అర్పించుకుని వారు నిజమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని సేవకులుగా ఉండి వారు అనేక అనేక మరి త్యాగాలు చేసి అనేక విధాలుగా వారు అనేక మందికి మాదిరికరంగా జీవించి ఈ దినాన్ని గొప్ప సువార్త జరగడానికి కారణమవుతూ వచ్చు కనుక నీవు కూడా మరి ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నిన్ను కూడా ప్రభు వెలిగిస్తారు అనేక మందికి వెలుగుమయంగా ప్రభు నిన్ను మార్చి నిన్ను దేవుడు వాడుకుని నిన్ను ఆశీర్వదించి ముందుకు నడిపిస్తారు కనుక ప్రియ సహోదరుడ మరి అక్కడ రాయబడింది మనం ఆ మాట మరలా చూసుకుని మనం ముగించుకుంటాము ప్రభు యొక్క వాక్యంలో మతి సువార్తను మనం చూసినట్లయితే నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన మరలా చదువుతున్నాం యోహాను చెరపట్టబడిన యేసువిని గలరియాకు తిరిగి వెళ్ళి నదరేతను విడిచి జబులును నఫ్తాలి అని దేశిన ప్రాంతములు సముద్ర తీరం మందున కపెనములకు వచ్చి కాపురముండెను జబులును దేశమును నఫ్తాలి దేశమును యోర్ధానుకు ఆవులను సముద్ర తీరమున అన్యజనులను నివసించు గలలియా చీకటిలో కూర్చున్న ప్రజలకు గొప్ప వెలుగు చూచిరి మరణ ప్రదేశంలోనూ మరణ ఛాయలోను కూర్చునున్న వారికి వెలుగు ఉదయించినట్టు రాయబడింది కనుక అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా వెలిగించబడుతూ వచ్చారని వారి మీదకి వెలుగు ఉదయించబడుతూ వచ్చినని వాక్యం సెలవిస్తుంది మరి నీవు కూడా ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నీ జీవితాన్ని కూడా ప్రభు వెలిగిస్తారు అనేక మందికి వెలుగుమయంగా ప్రభు నిన్ను మారుస్తారు మరి నా జీవితాన్ని కూడా ప్రభు అలా మార్చడం జరుగుతూ వచ్చింది దాన్ని బట్టి నేను ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను మహింపరుస్తున్నాను ఘనపరుస్తున్నాను ఇది కేవలము దేవుని యొక్క కృప కనికరమని ప్రభుని నేను ఎల్లప్పుడూ ఆరాధిస్తున్నాను మహిమపరుస్తున్నాను కనుక నీవు కూడా నమ్మినట్లయితే 
మరి నువ్వు తల ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాము నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఎటువంటి చీకటి కార్యాల్లో చీకటిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చి తనకి ఇష్టమైన బిడ్డగా చేసుకుని నేను ముందు కొనసాగింపజేస్తాను మరి ఒకసారి ప్రభు పేట తెలియపరుస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మా పరిశుద్ధులైనటువంటి మా పరమ తండ్రి మరి ఒకసారి మీకు వందనాలు స్థుతురాలు చెల్లించుకుంటా ఉన్నాము మరి ఒక సమయంలో మీ పాస్తుందలో చేరి విధంగా ప్రార్థించేటటువంటి సమయాన్ని మీరు అనుగ్రహించినందుకే వందనాలు స్తోత్రాలు దేవ మరి లోకానికి మీరు వెలుగై ఉన్నారని మీరు తెలియపరిచినందుకు వందనాలు తండ్రి నిజమే ప్రభువ మీలోనికి ఎవరైతే వస్తారో వారు వెలుగుమయంగా మార్చబడతారని వారి జీవితాలు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయని మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారు ఆనాడు మరణ ఛాయలు ఉన్నటువంటి వారి దగ్గరికి మీరు వెళ్ళినప్పుడు వారి జీవితాలు వెలిగించబడుతూ వచ్చినాయని తండ్రి వారు దీవించబడుతూ వచ్చిన మాటలు మరి ఇంతవరకు కూడా జ్ఞాప జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాం ప్రభు దేవ ఇంకా ఎవరైతే అటువంటి మరణ ఛాయల్లో ఉన్నారో ఆ చీకటిలో ఉన్నారు తండ్రి వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా ప్రభు అయా మరి మీ వాక్యం కూడా సెలవిస్తుంది అపవాది చేత పీడింపబడుతున్నటువంటి వారికి విడుదల కలుగు చేయటం కొరకే మీరు ఈ లోకానికి వచ్చారని అనేక మందిని అలాగా దేవ మరి మీరు విడుదల చేసి వారిని అయా మరి ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చిన మీ వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది కనుక తండ్రి అయా మరి మీ బిడ్డ యొక్క జీవితాల్లో మీ కార్యం జరిగించండి అయా వారు కూడా వెలిగించబడ్డానికి తండ్రి అయా చీకటి కార్యాల నుంచి బయటపడి మిమ్మల్ని ఆరాధించి మహిమపరిచేవారిగా దేవ మీ బిడ్డలను దేవ మరి చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను తండ్రి దేవ మరి మీరు ఏ కృప చూపించమని మీ ఉన్నత ఉద్దేశాలు ఉన్నత ప్రణాళిక మీ బిడ్డల పక్షంగా నెరవేర్చమని దేవ ఇంతవరకు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న వారి జీవితాల్లో వారికి ఉన్న సమస్యలు ఇబ్బందులు దేవ సాతాన శోధల నుంచి ప్రభు మీరు విడుదల దయచేసి తండ్రి వారిని దేవ మరి వెలుగులోకి నడిపించి గొప్ప సంతోషం అప్పశ్రీ పౌలు చెప్తున్నారు చెప్పనా సఖ్యము మహిమాయుక్తమైన సంతోషం ఉన్నట్లుగా తండ్రి అటువంటి సంతోషం మీ బిడ్డలకు దయచేసి తండ్రి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ప్రభు అయా మరి ఈ పరిచర్యలు కూడా ఇంకను ముందు కొనసాగింపజేసి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి తండ్రి దేవ అనేక మంది మిమ్మల్ని నమ్ముకుని విశ్వాసం ఉంచి మీరే నిజమందులను ఒప్పుకున్నట్లుగా అయా మరి ఈ పరిచర్య దోహదపడినట్లుగా సహాయం చేయమని తండ్రి మీ నామంలో దీన్ని ముందు కొనసాగింప చింతవరకు చేసిన మేలు బట్టి మీ నామాన్ని మరొకసారి స్థుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ సమస్తమైనటువంటి ఆధిపత్యం మీకు చెల్లించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు వారు అతి పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన శక్తివంతమైన నాములు స్థుతించి ప్రార్థించి బ్రతిమాలి వేడుకొనిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె